फिजिक्स खूब इंटरेस्टिंग जिस व्याख्या करी व्याख्या करार चेषा करी इटे जीतु को सायस चैनल ना सूतरा हंड्रेड पार्सेंट अट हार बेपारे पागल हो जाते कारण कन्सेप्ट आई होप हमें बुझी बुझी एवं से डिटेल्स मत टूकटा भूल टेक्निकालिटी आई होप नाई आई बिलिव नाई थकते ही पे आई बाट आई बिलिव नाई जो बल सायस चैनल हुए हंड्रेड पार्सेंट अट हार जो जी पर टाइम और एफोर्ट देव होत से दीम एनेसेसारि मन हे बाट स्टील आई यो शुने स्केप्टिकल हार कि नहीं डबल ठीक ठाक बोलो इनशाला आशा करी तो विषय फिजिक्स हईल एक शेष दिखे से एक मेटाफिजिकल आलोचना करब से स्किप कर गो पारतम कारण ओटा द्वारा कारो दृष्टि कन्टामिनेटेड है आलोचना कारो दृष्टि एक फिलोसफिकल एक एसपेक्टो आसो so, एक एक जन एक एक एसपेक्ट पसंद करबें जिस बोझार पर हमारे माथा जेहतु एक मेटाफिजिकल फिलोसफिकल एक एसपेक्ट आसते सूत्र से एक हल्का टाच करब बेपार टाइम नहीं আমরা তো আইনস্টাইনের হচ্ছে আইনস্টাইন এসে বলছেন যে আমাদের চার পাঁচ সারাউন্ডিং হচ্ছে থ্রি ডাইমেনশনাল না ফোর ডাইমেনশনাল আমরা চার পাঁচ সারাউন্ডিং ফোর ডাইমেনশনাল বলা আমি যে অ্যাকুরেট হয় কিনা আমরা একটা ফোর ডাইমেনশনাল ওয়ার্ল্ডে বাস করি প্রবাবলি দিস ইজ এ মোর অ্যাকুরেট স্টেটমেন্ট সো ফোর ফোর ডাইমেনশনাল ওয়ার্ল্ডে বাস করি বলতে হচ্ছে আমাদের থ্রি ডাইমেনশনাল স্পেস আমরা যে স্পেসে বাস করি এটাকে ডিফাইন করতে হলে তিনটা ডাইমেনশন লাগে থ্রি ডাইমেনশন এই কিছু জিনিস বুঝতে হলে আসলে সায়েন্স স্টুডেন্ট না হইলে ফলো করতে একটু হয়তো সমস্যা হইতে পারে এবং সেক্ষেত্রে একদম বেসিক জিনিসগুলো ব্যাখ্যা করতে গেলে অনেক লম্বা হয়ে যাবে সো আমি আমি অ্যাসুমিং যে আপনারা ফলো করতে পারতেছেন বা ওটু প্রি রিকুইজিট নলেজটা আছে যাদের নাই তারা ফলো করতে না পারলে আমি সরি অ্যাবাউট দ্যাট কিছু করার নাই আমরা একটা থ্রি ডাইমেনশন স্পেসে বাস করি একটা স্পেসকে ডিফাইন করতে হলে তিনটা ডাইমেনশন লাগে রাইট লেংথ হাইট উইথ তিনটা তো আইনস্টাইন সেখানে বলছে যে না আমরা আসলে থ্রি ডাইমেনশনাল স্পেসে বাস করি কিন্তু আমাদের ওয়ার্ল্ড অফ ফোর ডাইমেনশনাল সেখানে আরেকটা অ্যাডেড এক্সট্রা ডাইমেনশন আছে সেটা হচ্ছে টাইম তো টাইমটা যেমন থ্রি ডাইমেনশনাল স্পেস আর টাইম হচ্ছে একটা ফোর ডাইমেনশন সবগুলো মিলে আমাদের ফোর ডাইমেনশনাল ওয়ার্ল্ড তো এখন ব্যাপারটা কীরকম যেমন একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করি যেমন আমি যদি আপনাকে বলি যে আপনি আমার সাথে দেখা করেন আমি আপনাকে বললাম আমি আপনাকে লোকেশন দিলাম আমরা আমাদের ওয়ার্ল্ডের মধ্যে কোনো একটা জায়গায় দেখা করবি পৃথিবীতে সে আমি আপনাকে আপনাকে আমার একটা লোকেশন দিলাম অ্যাপয়েন্টমেন্টের অমুক জায়গায় যে অমুক বিল্ডিংয়ের এত তলায় অমুক রুমে দেখা করবেন আপনি কি আমার সাথে দেখা করতে সমর্থ হবেন আমার এই ডিসক্রিপশনের ভিত্তিতে হবেন না কারণ আপনি থ্রি ডাইমেনশনাল ওয়ার্ল্ড যেহেতু আপনি দৈর্ঘ্য বরাবর হেঁটে যাবেন তারপর প্রস্থ বরাবর মনে করেন ওই ডাইমেনশানেও একটু হেঁটে গেলেন গিয়ে উচ্চতা বরাবর আপনি ওই বিল্ডিং এত এত তলায় উঠলেন আপনি স্পেসে তিনটা ডাইমেনশন কি ইউজ করলেন করে এই লোকেশানে আমি আপনাকে বলছি সেই লোকেশানে পিন পয়েন্টের জায়গাতে গিয়ে দাঁড়ায় থাকলেন আমি যদি আপনাকে টাইম না বলি কখন দেখা করব আপনার আমার কখনই দেখা হবে না হয়তো বা সো আমাদের ওয়ার্ল্ডকে আমাদের আশেপাশের ওয়ার্ল্ডকে এক্সপ্লেন করতে গেলে টাইমটাকেও ইনক্লুড করতে হবে সেটা না করলে এটা ইনকমপ্লিট হবে সো এটা হচ্ছে আইনস্টাইনের কথা এখন এই টাইমের এখানে আসলে অনেক কথা মনে পড়ে চলে আসতেছে মাথায় এগুলো অনেক ডিটেলস ইনফলস চেষ্টা করি যে রেলেভেন্ট অংশগুলো শুধু আলোচনা করার সো এখন এই টাইম ব্যাপারটা বুঝতে হলে আমাদেরকে ডাইমেনশন বুঝতে হবে হাউ ডাইমেনশন ওয়ার্স ওয়ান ডাইমেনশন টু ডাইমেনশন থ্রি ডাইমেনশন ফোর ডাইমেনশন সেটার জন্য এই যে হোয়াইট বোর্ড নিয়ে বসছি কিছু ফিজিক্স ম্যাথ একদম বেসিক জিনিস আলোচনা করব এই আলোচনাটা দরকার আছে কেন কারণ মুখে বললে বা ভেঙে বললেও হইতো কিন্তু এটা দেখাইলে ফলো করতে সুবিধা হবে কারণ এই জিনিসটা ফলো করতে আমার দীর্ঘ সময় লাগছে আমি যখন এই জিনিসগুলো বুঝছি জাস্ট শখের জায়গা থেকে আগ্রহের জায়গা থেকে সেটা অনেক আগের কথা দুই হাজার সালের দিকে তখন কিন্তু ইউটিউবে এত ম্যাটেরিয়ালস ছিল না সো অনেক কিছুই পাই নাই এখন আসে কিনা যায় না তারপর আর ঘাটাঘাটি করি নাই হয়তো পাবে আসে হয়তো অনেক ম্যাটেরিয়ালস বুঝতে আর একটু সহজ হবে হয়তো হবে না কিছু বেশি স্পেসিফিক ডিটেলস যেগুলো হয়তো ইউটিউবে পাইতে কষ্ট হবে বা ইন্টারনেটে ঘেটে পাইতে জানবে হয়ে যাবে সো এনিওয়েজ তো তখন এগুলো বুঝতে গিয়ে আমাকে অনেক এফোর্ট দিতে হয়েছে অনেক ইন্টারনেট ঘাটাঘাটি অনেক কাহিনী করে অনেক অনেক অ্যাঙ্গেল থেকে চিন্তা ভাবনা করে 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 কনসেপ্টটা আমি এখন যখন ব্যাখ্যা করবো শুনে খুবই সিম্পল মনে হবে খুবই এভিডেন্ট এবং খুবই অবভিয়াস মনে হবে এবং খুবই ইন্টুইটিভ মনে হবে কারণ হচ্ছে আমি এখন সুন্দর করে খাওয়াই দেবো কিন্তু আমি যখন জিরো থেকে শুরু করে স্ক্র্যাচ থেকে জিনিসগুলো বুঝছি আমার জন্য এই ওয়াজ আ কমিং টাস্ক তো এই কথাটা কেন কেন বলতেছি এই যে ম্যাথের এই টুকটা জিনিস যেগুলো এগুলো দেখালে কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হবে কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হলে বুঝতে সুবিধা হবে যে হাউ টাইম ওয়ার্স সো এখন হোয়াইট বোর্ড যেহেতু নিশ্চয়ই হোয়াইট
ও আগের বার দেখছিলাম একটা ঘটনা ঘটে লাইটের রিফ্লেকশন আসে একটু অ্যাঙ্গেল করে নিই ওকে সো যেভাবে ডাইমেনশন ওয়ার্কস সেটা হচ্ছে যে এখানে আছে একটা ডট রাইট ডট ডটের কয়টা ডাইমেনশন আসলে কোনো ডাইমেনশন নেই জিরো ডাইমেনশন হলো ডট এটা আমরা ফিজিক্সে পড়ছিলাম ইন্টারমিডিয়েটে সো আপনি জিরো ডাইমেনশন থেকে আপনি ওয়ান ডাইমেনশনে যাবেন একটা ওয়ান ডাইমেনশনাল অবজেক্ট বলেন বা একটা ওয়ান ডাইমেনশনে যেতে চান সেক্ষেত্রে আপনাকে যেটা করতে হবে আপনাকে দুইটা জিরো ডাইমেনশন অ্যাড করতে হবে এটা একটা জিরো ডাইমেনশন ডট এখানে একটা জিরো ডাইমেনশন ডট দুইটা জিরো ডাইমেনশনকে অ্যাড করলে আমরা একটা ওয়ান ডাইমেনশনাল লাইন পাবো ওকে সো দুইটা জিরো ডাইমেনশন অ্যাড করলে আমরা হায়ার ডাইমেনশনে গেলাম ওয়ান ডাইমেনশন পাইলাম তাহলে আমি যদি ওয়ান ডাইমেনশন থেকে টু ডাইমেন আচ্ছা একটা কাজ করি আমি আর একটু মাঝামাঝি আঁকি কারণ আমার দরকার লাগবে স্পেসটা সো জিরো ডাইমেনশন জিরো ডাইমেনশন ওয়ান ডাইমেনশন উপস আচ্ছা হলো ওয়ান ডাইমেনশনে গেলাম ওয়ান ডাইমেনশন থেকে আমি যদি টু ডাইমেনশন আর একটা হায়ার ডাইমেনশনে যেতে চাই তাহলে কী করতে হবে আমাকে দুইটা জিরো ডাইমেনশন অ্যাড করলে হায়ার ডাইমেনশন ওয়ান ডাইমেনশন আসলাম আর একটা হায়ার ডাইমেনশন যেতে হলে দুইটা ওয়ান ডাইমেনশন অ্যাড করতে হবে এটা একটা ওয়ান ডাইমেনশনাল লাইন এটা একটা ওয়ান ডাইমেনশনাল লাইন দূর বাঁকা হচ্ছে অ্যাঙ্গেলের কারণে সো দুইটা ওয়ান ডাইমেনশনাল লাইন যখন অ্যাড করে দিব তখন আমি আর একটা হায়ার ডাইমেনশনে টু ডাইমেনশনে চলে যাব দিলাম অ্যাড করে দিলাম অ্যাড করে সো আমি চলে গেলাম আর একটা হায়ার ডাইমেনশন টু ডাইমেনশনে এখন যদি আমি আরও একটা হায়ার ডাইমেনশনে যেতে চাই থ্রি ডাইমেনশনে যেতে চাই তাহলে আমাকে কী করতে হবে দুইটা টু ডাইমেনশনাল অবজেক্ট বলি অথবা দুইটা টু ডাইমেনশনাল স্কেচ বলি অ্যাড করে দিতে হবে তাহলে আঁকি আর একটা টু ডাইমেনশন টু ডাইমেনশন কীভাবে এগুলো তো সায়েন্সের যারা তারা বুঝতেছেন যারা সায়েন্সের না হয়তো আর্টস কমার্সে তারা দেখেন একটা লেংথ লেংথ একটা উইথ অথবা লেংথ হাইট বলতে পারেন অথবা হাইট উইথ বলতে পারেন এগুলো রিলেটিভ সব রিলেটিভ যারা সায়েন্স স্টুডেন্ট আমি বিলিভ খুব ইজিলি ফলো করতে পারতেছেন কী বলতেছি এখানে ডিটেলসগুলো আর নুয়ান্সগুলো অনেকে হয়তো করতে পারবেন না সায়েন্স স্টুডেন্ট হওয়ার পরও বাট কিছু করার নাই সেখানে কোনটা লেংথ কোনটা উইথ কোনটা হাইট এগুলো সব রিলেটিভ তো দুইটা টু ডাইমেনশন আমি যখন অ্যাড করে দিব আমি চলে যাব কি নেক্সট হায়ার ডাইমেনশনে থ্রি ডাইমেনশনে এটা একটা থ্রি ডাইমেনশনাল অবজেক্ট রাইট এই জিনিসগুলো যারা বুঝতেছেন না বা ফলো করতে সমস্যা হচ্ছে আমি সরি আই ক্যানট হেল্প ইউ কারণ এইগুলো সব ব্যাখ্যা করতে গেলে আমি আরও কমপ্লিকেটেড বা কমপ্লেক্স ইয়েতে যেতে পারবো ঢুকতেই পারবো না ফেনোমেন নেই সেটা একটা থ্রি ডাইমেনশন অবজেক্ট রাইট সো আমরা কীভাবে ডাইমেনশন বাড়াইতেছি একটা একটা করে অ্যাড করতেছি ওকে ফাইন সো আমরা জিরো ডাইমেনশন থেকে থ্রি ডাইমেনশনে পৌঁছালাম তাহলে এখন যদি আমরা থ্রি ডাইমেনশন থেকে ফোর ডাইমেনশনে পৌঁছাতে যাই ম্যাথামেটিক্স এগুলো যেটা বললাম এগুলো এটা বুঝলে কনসেপ্টটা বুঝতে ক্লিয়ার হবে টাইমের ডে টাইম কীভাবে ফোর ডাইমেনশন অ্যান্ড হাফ ফোর ডাইমেনশন হওয়াটা কীভাবে কাজ করে না করে এগুলো বুঝতে সুবিধা হবে এই জন্য দেখাচ্ছি দেখে থাকেন সো ম্যাথামেটিক্যাল স্পিকিং থ্রি ডাইমেনশন থেকে ফোর ডাইমেনশনে যাইতে হলে নাও হিউ ইস দ্য থিং আমরা আমাদের ফিজিক্যাল ওয়ার্ল্ডের স্পেস হচ্ছে থ্রি ডাইমেনশন রাইট আমাদের ফিজিক্যাল ওয়ার্ল্ড তিনটা ডাইমেনশন আমরা আমার আমরা পারসিভ করতে পারি কনসিভ করতে পারি তিনটা ডাইমেনশন তিনটা ডাইমেনশনের বেশি ডাইমেনশন আমরা পারসিভ কনসিভ করতে পারি না আমরা উই ক্যান নট র্যাপ আওয়ার হেড অ্যারাউন্ড ইট আমাদের পক্ষে ভিজুয়ালাইজ করা সম্ভব হয় না কল্পনা করা সম্ভব হয় না কারণ আমরা কখনো এক্সপিরিয়েন্স করি না ফোর ডাইমেনশন এখন আবার অনেকে বলবেন যে কেন ফোর ডাইমেনশন না বললেন একটু আগে টাইম ওই চিন্তা পাবেন ম্যাথমেটিক্স নিয়ে বলতেছি এটার মধ্যে থাকেন কনফাইন্ড সো ফোর ডাইমেনশন আমাদের পক্ষে ভিজুয়ালাইজ করা সম্ভব হয় না বিকজ উই নেভার এক্সপিরিয়েন্স ডেট কিন্তু ম্যাথামেটিক্যালি জিনিসটা যদি দেখাই আমি তাহলে কেমন দেখাবে সেটা দেখেন তাহলে আমরা একটা একটা করে ডাইমেনশন বাড়লাম তাহলে থ্রি ডাইমেনশন থেকে ফোর ডাইমেনশনে যাইতে হলে আমাকে কী করতে হবে বাই দিস লজিক আমাকে দুইটা থ্রি ডাইমেনশনাল অবজেক্ট অ্যাড করে দিতে হবে অ্যাটাচ করতে হবে তাহলে জিনিসটা দেখা যাবে এরকম যে ভিতরে আর একটা ছোট থ্রি ডাইমেনশনাল অবজেক্ট আঁকতেছি ওকে সে যে ভিতরে একটা থ্রি ডাইমেনশনাল অবজেক্ট আঁকলাম ছোট রাইট তাহলে দুইটা থ্রি ডাইমেনশন অ্যাড করে দিলে সেটা হবে আমার নেক্সট হায়ার ডাইমেনশন ফোর ডাইমেনশন এবার এই দুইটা জিনিস অ্যাড করে দিই ওদা কেমনে করি এই কারণে এটা ডিফিকাল্ট আঁকাই ডিফিকাল্ট ভিজুয়ালাইজ করা তো অবশ্যই ডিফিকাল্ট হবে এরকম জিওমেট্রি জিওমেট্রিক শেপের একটা জিনিস হবে এবং সেই অবজেক্ট হবে ফোর ডাইমেনশনাল একটা অবজেক্ট এটাকে বলা হয় ট্যাসারেক্ট এটার নাম ট্যাসারেক্ট আপনি গুগলে সার্চ করলে পাবেন ট্যাসারেক্ট এরকম একটা ছবি আসবে সো ছবিটা দেখে হয়তো আগা মাথা বুঝবেন না কিন্তু এখন এক্সপ্লেন করার পর বুঝবেন যে দুইটা থ্রি ডাইমেনশনাল অবজেক্ট যুক্ত করা হচ্ছে বেসিকলি ন
মনে করেন এটা একটা বক্স একটা বক্স তো থ্রি ডিমেনশনাল তাই না এই বক্সটাকে যদি আমরা খুলি আনফোল্ড করি তাহলে প্রত্যেকটা সাইড কি হবে এই যে একটা বক্স চারটা সাইড খুলে আমরা শোয়াই দিলাম আর উপরে একটা কাভার ঢাকা ঢাকার জন্য এখানে আর একটা আর একটা সাইড তাহলে এই সবগুলো সাইড এই প্রত্যেকটা সাইডের যদি থ্রি ডাইমেনশনাল হইতো এরকম এই যেটা একটা থ্রি ডাইমেনশনাল मैथमेटिकलिटिकाली how it works kibhabe amra dimension kaj kore amra ekta higher dimension e pouchhai ekta dimension theke arekta dimension tar dimension e to ekhon time jodi ekta fourth ekta dimension hoy ekta time ke jodi amra ekta geometric dimension er moto bhabi time ke taile jinish ta ki rokom hobe je amra ki alochona korchi je amra higher dimension e jai hocche eki dimension e dui ta jinish jokhon add kori right तक आप हायर डायमेंशने जाने मन करें स्पेस थ्री डायमेंशनल स्पेस मन करें ये हे एक मरा ये एक थ्री डायमेंशनल स्पेस स्पेस थ्री डायमेंशन तरह मैं पृथ्वी आकल चारपाशन अपनी ये अवस्थान करते हैं रईट ये अपनी एक थ्री डायमेंशनल स्पेस अवस्थान करते हैं तेल के टाइम जो फोर्थ डायमेंशन है तेल की क्यों करते एक फोर डायमेंशनल वर्ल्ड जो चिंता करी तेल के दुई का थ्री डायमेंशनल स्पेस के टाइम द्वारा एड करते हैं टाइम तो हमारे फोर्थ डायमेंशन से दिए एड कर थ्री डायमेंशनल जिन के एड कर लेकिन एक हायर डायमेंशन गए पोछब तैना आई बिलिव यू आर फलोईंग मि इफ नट पज कर गए अपना भिडियो हाथ एक देखते करें सो ठीक नाम दे टाइम द्वारा लिंक करते स्पेस के मिनट पर मन करेंट पर चले गलट पर देखें 
সো এই মাঝখানে যে সময়টা ব্যয় হলো এক মিনিট আপনি আমাকে ওইখানে পাইতে হলে আমাকে এই এক মিনিট অ্যাড করতে হবে এক মিনিট সময় আপনি ব্যয় করার পর আমাকে ওই জায়গাতে পাবেন সো এটা হচ্ছে আমার পাস্ট এটা হচ্ছে আমার প্রেজেন্ট এবং এক মিনিট পর আমি কোথায় থাকব সেটা আমার ফিউচার যদি এটা হয় থ্রি ডাইমেনশন স্পেস তাইলে হচ্ছে আমি আর এক মিনিট পর কোথায় থাকবো আপনি এক মিনিট সময় যদি ব্যয় করেন এক মিনিট সময় পর আমি কোথায় থাকবো আমাকে ওইখানে এসে লোকেট করতে পারবেন সো আই বিলিভ টাইম এবং স্পেসের কনসেপ্টটা ক্লিয়ার টাইম কীভাবে ফোর্থ ডাইমেনশন সেটা ক্লিয়ার এবং আমাদের পৃথিবী কীভাবে থ্রি ডাইমেনশনাল না আমাদের ওয়ার্ল্ড ফোর ডাইমেনশনাল অথবা যেটা বললাম যে ওয়ার্ল্ড যদি ফোর ডাইমেনশনাল নাও হয় আমাদের স্পেসে বাস করি ওয়ার্ল্ড স্পেসটা থ্রি ডাইমেনশনাল কিন্তু আমাদের ওয়ার্ল্ডটাকে এক্সপ্লেন করতে গেলে ফোর ডাইমেনশন একটা ফোর্থ ডাইমেনশন টাইম ডাইমেনশনটা অ্যাড করতে হবে নাও টাইম ডাইমেনশন অ্যাড করায় কত ধরনের ঘটনা ঘটা সম্ভব টাইম ডাইলেশন তারপর গাইনেস এনার্জি আমরা ইয়ে ফর্মুলা পড়ছি কী বলে থিওরি অফ জেনারেল রিলেটিভিটি নানান ইন্টারেস্টিং কনসেপ্ট আছে নানান ইন্টারেস্টিং খুবই জাদুর মতো ব্যাপার স্যাপার সেগুলো হয়তো কখনো সামনে অন্য এপিসোডে ভেঙে ভেঙে আলোচনা করার চেষ্টা করবো আজকে টাইমের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকি টাইমেরও অনেক দিক আছে সব দিকে যাওয়া সম্ভব হবে না আর এই কনসেপ্টটা বোঝার এখানে কিন্তু খুব ট্রিকি কিছু বিষয় আছে আপনার কোন মুভিতে এখন দুই হাজার সালে না তেরো সালে রিলিজ পায় মুভিটা তখন হলে তখন এই জিনিসগুলো বোঝার চেষ্টা করতো মানে এগুলো তখন আমি নিয়ে ঘাটাঘাটি ইন্টারেস্টেড আর কি এসব বিষয়ে পড়াশোনা করতেছি তার কিছুদিন পর মুভিটা বের হয়েছে তার পাগল হয়ে গিয়ে দেখছি বসার জন্য আমার কনসেপ্টটা এবং আমি ফলো করতে পারতেছিলাম ব্যাটার এই জিনিসগুলো কোন মুভিটা যে ক্রিস্টোফার নোলানের মুভিটা ওই যে অন্য একটা গ্রহে যায় বা হোয়াট এভার তো আইনিস একটা কথা বলছিল যে টাইম হইতেছে পাস্ট প্রেজেন্ট ফিউচার এগুলো হইতেছে একটা ইলিউজন এবং টাইম হইতেছে একটা কন্টিনিউয়াস জিনিস এখানে পাস্ট প্রেজেন্ট ফিউচার আলাদা কিছু না এগুলো সব একটা সাথে আরেকটা লাগানো এবং এটা একটা কন্টিনিউয়াস জিনিস এবং পাস্ট প্রেজেন্ট ফিউচার এগুলো হচ্ছে একটা ইলিউজন কথাটা বুঝ এখন হয়তো কিছুটা ফলো করতে পারতেছেন কিনা আমি জানি না তো আইনিস এক ফ্রেন্ড মারা যাওয়ার পর সেই ফ্রেন্ডের ইয়েতে যেখানে যে ইয়েতে গেছে আর কি যে শোক হয় ইয়েতে ফিউনারালে গেছে আইনিস যাওয়ার পর সবাই সান্ত্বনা দিতেছে সবাই কাইনিস সেখানে গিয়ে বলতেছে যে এটা নিয়ে এত ইয়ে হওয়ার আপসেট হওয়ার কিছু নাই সে তো আসলে কোথাও যায় না সে জাস্ট হ্যাঁ কেমন জানি কথাটা বলছিল তো ওই কথাটা আপনারা পড়লে হয়তো বুঝতেন না এখন আশা করি কিছুটা ফলো করতে পারবেন ব্যাপার এখন আরেকটু ব্যাখ্যা করলে আরেকটু ফলো করতে পারবেন ব্যাপারটা হচ্ছে যেরকম বললাম যে টাইম পাস্ট প্রেজেন্ট ফিউচার সব একসাথে এক্সিস্ট করে সব কিছু একসাথে এক্সিস্ট করে কিন্তু আমাদের পক্ষে আমরা যেহেতু থ্রি ডাইমেনশনাল ওয়ার্ল্ডে বাস করি আমাদেরকে একটা হায়ার ডাইমেনশন আমাদের পক্ষে দেখা আমরা কখনো আমাদের যে উপরের ডাইমেনশনে যাইতে পারি না উপরের ডাইমেনশন পারসিভ করতে পারি না সবসময় আমাদের যে লোয়ার ডাইমেনশন পারসিভ করি তো ব্যাপারটা হচ্ছে যে আপনি একটা কাগজ কাগজ কোথায় মনে করি এটা একটা টু ডাইমেনশনাল জিনিস যদিও থ্রি ডাইমেনশন থ্রি ডাইমেনশনাল কারণ এখানে এই ডাইমেনশনটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যদি এটা থিন ইনাফ হয় অনেক থিন হয় তাহলে লেস আসুন যে এটা একটা টু ডাইমেনশনাল জিনিস দুইটা ডাইমেনশন আছে জাস্ট এই ডাইমেনশনটা নেই হ্যাঁ জাস্ট লেংথ এবং উইথ আছে তো আমার পক্ষে একটা থ্রি ডাইমেনশনাল অবজেক্ট কই পাই প্যাচ লাগাইছি আচ্ছা এইটা এইটা এটা একটা থ্রি ডাইমেনশনাল জিনিস এটা একটা টু ডাইমেনশনাল জিনিস রাইট ধরে নিচ্ছি আমরা আমার পক্ষে থ্রি ডাইমেনশন পারসিভ করা সম্ভব যে জিনিসটার লেংথ আছে লেংথ আছে তারপর হাইট আস লেংথ আছে হাইট আছে এবং উইথ আছে রাইট সো আমি একটা থ্রি ডাইমেনশনাল জিনিস পারসিভ করতে পারি কারণ আমি থ্রি ডাইমেনশনাল ওয়ার্ল্ডে বাস করি আমার মানুষের পক্ষে থ্রি ডাইমেনশন হাইয়েস্ট থ্রি ডাইমেনশন পর্যন্ত পারসিভ করা সম্ভব থ্রি ডাইমেনশনের নিচে টু ডাইমেনশন এটা ধরে একটা টু ডাইমেনশনাল জিনিস সেটাও আমি পারসিভ করতে পারতেছি টু ডাইমেনশনের নিচে ওয়ান ডাইমেনশনাল যদি এটা খুব চিকন হইতো কলমটা তাইলে যদি এটা ওয়ান ডাইমেনশনাল হইতো সেটাও আমার পক্ষে পারসিভ করা সম্ভব সো আমার পক্ষে ওয়ান টু থ্রি ডাইমেনশন পারসিভ করা সম্ভব জিরো ডাইমেনশনও পারসিভ করা সম্ভব একটা ডট আমরা দেখতে পাই কিন্তু এর উপরের কোনো হায়ার ডাইমেনশন আমার পক্ষে পারসিভ করা সম্ভব না হায়ার ডাইমেনশন আমার অ্যাক্সেস নাই আমরা জাস্ট ম্যাথামেটিক্যালি থিওরিটিক্যালি ব্যাখ্যা করার বোঝার চেষ্টা করতে পারি যেটা সায়েন্টিস্টরা করে যেটা ফিজিসিস্টরা করে ম্যাথামেটিক্যালি জিনিসগুলো ব্যাখ্যা করে আমি ফিজিসিস্ট না সুতরাং আমি ম্যাথামেটিক্স জানি না জোট বুঝছি বেসিক কনসেপ্ট ওইটাই বলতেছি সো যেই কারণে আমাদের পক্ষে এই যে থ্রি ডাইমেনশনাল স্পেস আমরা পারসিভ করতে পারি কিন্তু সেটা টাইমটা সহ একটা ফোর ডাইমেনশনাল ওয়ার্ল্ড আমাদের পক্ষে পারসিভ করা সম্ভব হয় না আমাদের অ্যাক্সেস আছে হাই থ্রি ডাইমেনশনাল ওয়ার্ল্ড পর্যন্ত যেই কারণে টাইমের পাস্ট প্রেজেন্ট ফিউচার যেটা আইনস্টাইন বলে বা আইনস্টাইন বলে বলে আমি বুঝতে পার
মানে এই মুহূর্তের মধ্যে এই জিনিসটা আমার কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হয়ে গেছে এবং আই এম প্রাউড যে যে উদাহরণটা দেবো এটা আমার নিজের একটা উদাহরণ নিজের কোথা থেকে জানা আসনা বা পড়ানা আমি একদিন বসে আছি ঢাকায় আমার রুমে জানলা দিয়ে বাইরে দেখতেছি তো পা সামনের বিল্ডিংটাতে তিনটা ফ্ল্যাট পাশাপাশি রাইট এই জানলা দিয়ে দেখতেছি এই জানলায় দেখতেছি ওই জানলায় একটা মেয়ে বসে আছে সত্যি অর্থেক সত্যি অর্থেকটা মেয়ে বসেছিল এই জানলা একজন বসে আছে এই জানলা একজন বসে আছে আমি তাকায় দেখে দেখতেছি আর ভাবতেছি যে আচ্ছা আমি তো এই তিনজনকে অ্যাট এ টাইম দেখতেছি এখন আমি যদি ধরি আচ্ছা এটাই দেখি আমি তিনটা বিল্ডিং রাইট আপনি আপনার পার্সপেকটিভ থেকে দেখতে পাচ্ছেন তিনটা বিল্ডিংয়ে তিনটা জানলা একটা জানলা দুইটা জানলা তিনটা জানলা আপনি এই তিনটা জানাল আর তিনজনকেই দেখতে পাচ্ছেন কিন্তু এরা কিন্তু একজন আরেকজনকে দেখতে পাচ্ছে না সো এখন এই তিনটা জিনিস যদি আমরা পাস্ট প্রেজেন্ট ফিউচার ধরি এই তিনটা বিল্ডিংয়ের তিনটা জানালায় তিনটা ভিন্ন মানুষ তিনটা ভিন্ন মানুষের তিনটা ভিন্ন রিয়ালিটি এই তিনটা মানুষ কে যদি এখন আমরা একটা মানুষ হিসেবে দেখি জাস্ট ধরে নেন তিনটাই একটা মানুষ এই জানালাটা তার পাস্ট এটা তার প্রেজেন্ট এটা তার ফিউচার আপনি যদি ওই রকম এমন একটা পার্সপেকটিভ থেকে থাকেন যখন আপনি তার পাস্ট প্রেজেন্ট ফিউচার সব দেখতে পাচ্ছেন না একসাথে সে কিন্তু দেখতে পাচ্ছে না সে এইখানে থাকলে ওই মনে করেন এই বিল্ডিংয়ের লোকটা ওই বিল্ডিংয়ের লোককে দেখতে পাচ্ছেন ওই ফ্ল্যাটের লোককে এই ফ্ল্যাটের লোক ওই ফ্ল্যাটের লোককে দেখতে পাচ্ছে না কিন্তু আপনি এমন একটা পার্সপেকটিভ থেকে তাকাইতেছেন আপনি একসাথে তিনটা ফ্ল্যাটের তিনজনকে দেখতে পাচ্ছেন যারা একজন আরেকজনকে দেখতে পাচ্ছে না সো আপনি যদি হায়ার ডাইমেনশানে থাকেন আপনার যদি হায়ার ডাইমেনশানে অ্যাক্সেস থাকে আপনি সেই পার্সপেকটিভ থেকে আপনি লোয়ার ডাইমেনশান থ্রি ডাইমেনশনাল ওয়ার্ল্ডে যারা আছে তাদের পাস্ট প্রেজেন্ট ফিউচার সব আপনি দেখতে পাবেন কারণ আপনার একটা হায়ার ডাইমেনশানের অ্যাক্সেস আছে আপনি সেই পার্সপেকটিভ থেকে দেখতেছেন কিন্তু এরা কিন্তু কেউ আমি আমার পাস্ট দেখতে পাচ্ছি না অ্যাট এ টাইম পাস্ট তো চলে গেছে ফিউচার আসবে অপেক্ষা করতেছি তো অ্যাট এ টাইম পাস্ট প্রেজেন্ট ফিউচার টাইম দ্বারা কন্টিনিউয়াসলি এক্সিস্ট করা এই জিনিসটা আমার পক্ষে পার্সিভ করা এক্সপিরিয়েন্স করা সম্ভব হয় না কারণ আমার টাইম স্পেস এটা একটা ফোর ডাইমেনশনাল জিনিস আমার ফোর ডাইমেনশনে অ্যাক্সেস নাই সুতরাং ফোর ডাইমেনশনাল জিনিস আমার পক্ষে পার্সিভ করা সম্ভব হয় না যাদের ফোর ডাইমেনশনাল ওয়ার্ল্ডে অ্যাক্সেস আছে তারা পার্সিভ করতে পারবে রিমেম্বার আমি থ্রি ডাইমেনশনাল একটা অবজেক্ট আমি থ্রি ডাইমেনশনাল স্পেসে বাস করি আমার পক্ষে হাইস্ট থ্রি ডাইমেনশন পর্যন্ত পার্সিভ করা সম্ভব যে ফোর ডাইমেনশনাল ওয়ার্ল্ডে যদি কেউ থাকে ফোর ডাইমেনশনাল ওয়ার্ল্ডে যদি কেউ বাস করে তার পক্ষে হাইস্ট ফোর ডাইমেনশন পার্সিভ করা সম্ভব সুতরাং সে নিচের দিকে তাকে সে তার নিচের লোয়ার ডাইমেনশনগুলো পার্সিভ করতে পারবে থ্রি ডাইমেনশন টু ডাইমেনশন ওয়ান ডাইমেনশন এবং ফোর ডাইমেনশন যেহেতু সে ফোর ডাইমেনশন ওয়ার্ল্ডে পাস করে সো তার পক্ষে সম্ভব হবে আমার পাস্ট প্রেজেন্ট ফিউচার সব কিছু একটা কন্টিনিউয়াসলি একটা ইয়ে হিসেবে একসাথে ইয়ে করে এভাবে পার্সিভ করা দেখতে পাওয়া একসাথে বিরাজ করে এক্সিস্ট করে যেটা আমার পক্ষে দেখা সম্ভব হয় না যে কারণে আমাদের পাস্ট প্রেজেন্ট ফিউচার আলাদা যে কথা টাইনস্ট্যান্ড বলছে যে পাস্ট প্রেজেন্ট ফিউচার তো আলাদা না একসাথে লাগানো তুমি দেখতে পাও না ওই যে ফ্রেন্ডের ফিউনারালে গিয়ে বলছে কেউ তার বোঝানে পাগল বলে পিটাইছে হয়তো এই জিনিসটাকে আরেক ট্যাঙ্গেল থেকে বুঝাই এটাও আমার আবিষ্কার আই এম আই এম প্রাউড অফ ইট যে আমি এভাবে আরেক ট্যাঙ্গেল থেকে ভেবে বোঝার চেষ্টা করতেছিলাম যে আগেকার যুগে যখন মুভির ফিতাগুলা ছিল রাইট এই ফিতার মধ্যে একটা মুভি টেপ করা ফেলা হয়েছে তিন ঘন্টার একটা মুভি সুতরাং এই মুভিটাতে পাস্ট প্রেজেন্ট ফিউচার সব একসাথে এক্সিস্ট করতেছে আপনি কিন্তু জানেন এক মিনিট পর কি হবে ফিউচারটা টেপের মধ্যে রেকর্ডেড আছে এক মিনিট আগে কি হয়েছে সব টেপে রেকর্ডেড আছে আপনি চাইলে টেনে যে কোনো টাইমে চলে যেতে পারেন সো আপনি যখন ফিতাটা খুলে ফিতাটার দিকে তাকান এখানে একটা ফিতা আছে আপনি কিন্তু ফিতাটার দিকে তাকালে আপনি দেখতে পাবেন যে যারা অনেক আগে নেগেটিভ দেখছেন তারা বুঝতে পারবেন যে এখানে পাস দেখতে পাচ্ছেন এখানে প্রেজেন্ট দেখতে পাচ্ছেন এখানে ফিউচার দেখতে পাচ্ছেন এখন এই টেপের মধ্যে যে ক্যারেক্টারগুলো আছে যে মানুষগুলো অভিনয় করছে সে কিন্তু তার পাস্টের মধ্যেই আটকা পড়ে আছে সে তার প্রেজেন্ট আটকা পড়ে আছে সে তার ফিউচার আটকা পড়ে আছে কিন্তু আমি আমার এই পার্সপেকটিভ থেকে আমি তার পাস্ট প্রেজেন্ট ফিউচার সব একসাথে দেখতে পাচ্ছি আমি জানি তার ফিউচারে কী হতে যাচ্ছে আমি জানি তার পাস্টটি কী হয়েছে আমি জানি প্রেজেন্টে সে এখন কোথায় আছে এবং আমি এই জানাটার জন্য আমাকে বসে অপেক্ষা করতে হইতেছে না তার ফিউচার জানার জন্য আমাকে পাঁচ মিনিট বসে থাকা লাগতেছে না পাঁচ মিনিট পর কী হবে আমি তাকে এই পার্সপেকটিভ থেকে আমি দেখে এক মুহূর্তে পাস্ট প্রেজেন্ট ফিউচার সব একসাথে দেখতে পাচ্ছি সো আই বিলিভ আইনস্টাইন এই জিনিসটাই বলতে চাইছে এটা আমার বোঝায় অনেক সময় ব্যয় করে অনেক মাথা খাটা এগুলা কী করে আমার বোঝা যে এইটাই আইনস্টাইন বলতে চাইছে যে পাস্ট প্রেজেন্ট ফিউচার একসাথে এক্সিস্ট করার ব্যাপারটা নাও এখান থেকে লম্বা হয়ে যাচ্ছে আমি আজকের এপিসোডে শেষ করতে চ
তো আমি নেক্সট এপিসোড আলোচনা করবো সেখানে খুবই ইন্টারেস্টিং কিছু জিনিস দেখাবো এবং সেই ইন্টারেস্টিং জিনিসটা দেখাইতেই বসছিলাম এখন পর্যন্ত পিলু ডাটটা পড়ে আসি সো স্টেট